Bonjour à tous, je vais vous expliquer quelques principes de mon travail. Alors je commence très souvent avec un fond noir sur lequel je vais projeter au hasard de la peinture blanche avec mon aérographe. Telle la nature, j'utilise le hasard afin d'obtenir un paysage plus ou moins imaginaire mais identifiable par tous. Je vais décider ensuite de la colorimétrie générale en fonction du résultat en noir et blanc. Une fois satisfait de mon fond, je vais y inclure trois éléments. Je commence toujours par le soleil ou les rayons du soleil qui prennent souvent une place prépondérante puisqu'ils représentent notre mère nature. Le soleil, la source lumineuse qui symbolise pour moi le naturel. En partie inférieure, je vais poser un trait lumineux qui symbolise l'artificiel. L'artificiel qui, je le rappelle, est créé par l'humain. C'est pour cette raison que je le représente avec modestie par un icône minimaliste. Le soleil, le rond, le naturel en haut et en bas, le trait, l'artificiel et l'humain. Je reprends ainsi les codes fondamentaux de l'art pictural et architectural. Entre ces deux icônes, j'y inclus une sphère. Une forme hyper symbolique qui représente ici la vie et l'harmonie. Elle est éblouie sur sa hauteur par la lumière naturelle du soleil et dans sa partie inférieure par la lumière artificielle du trait néon. Ici naît la dualité harmonieuse qui consiste à dire que le bien-être proviendrait autant du naturel que de l'artificiel. Cette sphère est donc judicieusement placée entre les deux icônes naturelles et artificielles, mais également située au centre de la toile, un acte symbolique dans la composition pour une notion d'harmonie mais également typique du cadrage cinématographique où l'intérêt se situe au centre pour mieux capter l'attention. Pour accentuer mes intentions symboliques, je projette au premier plan la sphère par le biais d'un effet d'ombre. Cela donne l'impression que cette icône ressort du tableau. Certes, un effet trompe-l'œil est esthétique, mais aussi une technique intentionnelle qui évoque les codes de la perspective inversée utilisée dans la peinture iconique. Effet qui donne l'impression que la sphère se situe entre l'œuvre et celui qui la regarde, rendant l'expérience intense et presque mystique. J'utilise parfois ma signature à la place de la sphère. J'aime l'idée que ma signature peut être utilisée comme une partie intégrante de l'œuvre. L'idée fonctionne car j'ai l'impression qu'elle ressemble à un personnage. C'est un personnage. Voilà tout ce que j'inclus dans mes créations minimalistes. Tout ceci pour vanter un certain optimisme de notre futur. Croire que l'humain et ses inventions artificielles vont s'améliorer et ne plus polluer pour devenir l'allié de la nature, pour le bien-être de notre terre et de nos générations futures. En complément de mes créations minimalistes, je vais prochainement peindre des œuvres à caractère surréaliste incluant des personnages qui remplaceront ma fameuse sphère et des éléments oniriques ou surnaturels. A bientôt.